Hi, everyone. Can you hear me? Are you there? Hello. Good night. Hello. Good night. Y esos ánimos los escucho por el suelo. What happened? I, algo, comenzamos un lunes algo ajetreado. Ay, sí, les entiendo. Um, I did a lot of things today and um, it includes some fights with um, some friends or people that I consider like as friends. And I finished some friendships today. So I'm a little bit exhausted because um, it, I think it's sad when we when we need to finish um, uh, some friendship and I, I think it's sad it's it's pretty um, heartful but I think it's the best thing I could do for me and i'm trying to 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 see the 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 positive things because um i decide to see the positive things in the world in the in the in the society um i don't want to 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 say like oh my god we always need to 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 think positive because the negative things are also part of our lives, but I choose to um, to focus in the positive things. And I think I'm pretty happy at the end of the day. Um, it was so hard, emotionally hard, a uh, little physically hard, but at the end of the day, I think I am happy with the, uh, with the woman that I am and that's so amazing for me so um i know what you didn't ask but i'm trying to share a little bit about my day today and um esta creo que traigo como esta lección aprendida de que a veces hay personas que ya no encajan en nuestra vida y es necesario soltarlas y está bien hoy me tocó soltar amistades que ya no me hacían bien y los lloré y ahora Quiero enfocarme en el futuro y en las personas que sí quieren estar conmigo. So, um, I'm positive, I'm positive. Excited? Yeah. Sorry? Hay que estar siempre positivos. Yeah, of course. Yo creo que a veces hay que verle el lado bueno a la vida. Um, no quiero decir de que hay que romantizar el positivismo completamente, porque pues, como les digo, lo malo también es parte de vivir, mi modo, pero a veces aunque hayan cosas que nos duelan, creo que son lo mejor, como lo que me pasó hoy, que tuve que terminar algunas amistades y decir como, ya no quiero ser más tu amiga porque me estás lastimando, y ya no quiero esto para mí, y duele porque una no quiere terminar amistades, pero creo que es lo mejor. En nombre de mi amor propio y de la mujer que quiero ser y de la vida que quiero construir, estoy tratando de ser lo más positiva posible. Así que, oh. yes. Cuesta porque cuesta, teacher, porque yeah. yo pasé algo similar, pero no con amistad, sino con mi pareja, mi expareja, pero mm -hmm. igual, o sea, algo que Dios lo permite, pues él sabrá lo que nos espera en un futuro, pues, y si es para un bien de nosotros, hay que darle para adelante. Yes, of course. It happens to me um, with, with uh, my ex-girlfriend too, but I think yo quiero creer que lo que es para mí va a llegar, y mientras tanto quiero disfrutar la vida a las personas que me aman, disfrutar la comida, los lugares, las pupusas, ser feliz oh, no. <ríe> y pues hacer las cosas que amo sí hay que aprenderse a amar uno mismo para poder seguir adelante pues. no dejar que eso que nos esté dañando no siga bajando la moral como dicen va yeah of course yeah. we yeah. we need to trust in ourselves como confiar en nosotros mismos que al final ay yo siento que suena solitario pero uno 
solo es todo lo que tenemos. A veces sí, caso, yo soy todo lo que tengo. Así es. <ríe> so, um, así, ajá. así que ánimos, teacher. Siempre hay que levantar la cara, como dicen, y demostrar que siempre se puede. Thank you so much. Me alegra mucho escucharlo. Creo que, que venga de, de mis alumnos. <ríe> Me hace sentirme bien con mis decisiones. Tomo las decisiones que creo que son correctas para mí sin tratar de dañar a los demás y eso es, es muy mío. <ríe> so thank you so much. And I hope you had a really good day. You... Uh, you are sometimes a little bit shy when we are talking about our dates. Uh, yo sé que ustedes se ponen a veces un poquito eh, tímidos cuando hablamos sobre nuestros días. But we're going to start with a little exercise talking about our days. Remember that, uh, ya entrando en la parte de la clase, vea. Uh, remember that we were talking about the simple past. And simple past is a basic tense that we need to know. And it's so simple to use. You only need to, um, to know the structure and to know the regular and irregular verbs and the pronunciation of the ED. Of course, you are going to practice and um, improve it with the practice. So you are gonna do it so, so amazing. And we're going to start with this question. The question for today is, what did you do today? Y vamos a iniciar con un pequeño ejercicio de que, que me cuenten qué hicieron hoy. So, um, díganme, quisieran unos minutos para pensar en qué hicieron hoy o quisieran empezar de una sola vez. Yo sé, yo sé, yo sé que cuando vamos comenzando a veces necesitamos un tiempito para pensar en el verbo y en cómo voy a decir tal cosa. I know, I am patient with you. Yo sé que, que, así, que así es, yo fui alumna también. So, sé que a veces se necesita un poquito de tiempo. So, por eso les pregunto qué quisieran hacer. ¿Empezamos de una vez o quisieran unos cinco minutos para pensar en qué hicieron hoy? <ríe> y redactar algún, quizás algún, alguna historia sobre hoy. So, what do you think? There's no... Sería, uh -huh. sería solo lo que hicimos este día. Yeah, of course. You can talk about your past. Si me quiere hablar de la semana pasada, do it. <laughs> yes, it's okay. Yes, okay. Ok, so les voy a dar unos minutos entonces, Re les voy a dar unos cinco minutos, ustedes piensen en, en qué anécdota me quieren contar del pasado, porque estamos hablando del pasado, y luego vamos a socializar esto, qué hicieron hoy, o cuéntenme qué hicieron ayer o la semana pasada, cuéntenme, ok, les voy a dar unos minutos para que lo piensen, encuentren el verbo correcto, y ya saben que si necesitan mi ayuda, aquí estoy, frente a la compu siempre, cuando me muteo, sigo estando siempre... En frente de la compu, ¿ok? So you can do it, guys. See you in five minutes. Go.
Ok, guys, how you doing? ¿Cómo van? Yo creo que ya pasaron, sí, ya pasaron cinco minutos. Ok, so, ay, yo no sé por qué, creo que se me actualizó el Zoom y ya no los veo a todos por aquí. Antes tenía como sus caritas, ya no los veo a todos por aquí. Um, antes de, de seguir con el ejercicio, solamente les quería decir que pedí permiso el día de hoy para poder tener mi cámara apagada porque estoy teniendo problemas de, de video y no sé realmente qué le pasa a mi computadora, entonces mañana voy a llevar a que la revisen, entonces por eso no me están viendo. Si se preguntan por qué no me ven es porque hoy estoy teniendo problemas de, de video y voy a procurar que no me vuelva a pasar, pero solo informándoles para que sepan por qué es que tengo mi cámara apagada. Y pues dicho esto, cuéntenme que quieren comenzar con el ejercicio, me quiere contar cómo está. Reina, I love, it. I love it. Reina siempre voluntaria, ¿ok? Go, Reina. Ahorita que estoy bien de la tos. Ajá, ahorita que le, que le dio tregua a la tos, vaya. Le escucho. I was on the weekend and I went to the church. And today I had a lunch with my boyfriend. Mm -hmm. Only. Only that, ¿ok? Did you have fun on the lunch? Was it fun? Divertido. With my boyfriends. Sorry? Like, the lunch, was it fun? Estuvo divertido? Did you like yes. it? Did you enjoy it? I enjoyed it. Okay, excellent. I'm so happy for you, Reina. Thank you. So much, dice Reinita. So much, <laughs> say <laughs> So much, dice Reinita. Ya disfrutó, realmente disfrutó el almuerzo, dice. Es que Claudita sí sabe quién es, por eso está diciendo eso. Ah, ok, ok. Ah, ya se conocen entre ustedes, qué bueno. Sí, somos compañeras de trabajo. Bueno, trabajamos para la misma empresa. Ah, trabajan para la misma empresa. Ajá. Ay, qué casualidad que les haya tocado el mismo grupo de, 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 de clases de inglés. De hecho, yo invité a Claudita a ser parte de, de la ah, clase. Ah, qué chivo, qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho que aprendan inglés. Es bien importante Muy porque bien. es el idioma universal, así que ni modo. Pero mejor que sea el inglés y no el español. <ríe> porque la verdad, casi nadie puede hablar español. Si no somos los latinoamericanos. <risa> ok. Thank you so much, Reina. Vi otra manita levantada por aquí, pero después se me quitó cuando... Ah, es blanca, es blanca, es blanca. Ok, Blanca. Okay, es, que, es que estaba viendo lo que estaban hablando. Ah, ok, no worry, no worry. Bueno, ya voy a tratar, mis algunas palabras no me salen. No Ay, se preocupe, de eso se trata. De okay. <laughs> I speak Saturday alone at home, waiting for the eclipse to pass by my daughter. And on Sunday, I had a children party. Good evening, go because, because mm -hmm. it was a cloudy morning. And yes. I stayed at home resting. Today, Monday, I only need to work. You only need to work? Yes. Ah, okay. You only need it. Remember, need it. Need it. Ajá, porque está en pasado. Exacto. Ah, need it. Ajá, okay. excelente. Yes, fantastic, don't worry, esto es cuestión de práctica, le digo que esto de los verbos es cuestión de práctica, no saben cuántas veces he fallado antes de, que, de, de acertar, entonces no se preocupen, no se preocupen, uh, incluso hay verbos que a veces se me olvidan, hubo una vez, ya contando, uh, metiéndome en las anécdotas, una vez que estaba dando clases y me pregunta, teacher, ¿cuál es el pasado de sin? Y creen que me acordaba, la teacher no se acordaba de cuál era el pasado de cantar, y yo, para darle a mi cabeza, yo, pues, ya no puede ser que no me acuerde. No me acordaba cuál era el pasado de Cindy. <ríe> so, así que créanme, si a mí me pasa, les puede pasar a ustedes. No se sientan mal por ello. Estamos aprendiendo y eso es, eso es lo importante. ¿Ok? Thank you, Blanca. Applause to you because you did it so great. Okay. Nice to me. My pleasure. Ok, who is the next?
no one. There's no other volunteer. It can be. Ok, Jenny, Jenny, le escucho. Jenny? Ok. Um, mm -hmm. se le fue la señal quizás no aparece ajá, yo, ajá sí yo yo la veía aquí ya no la veo Jenny Sí, quizás se le fue la señal. Ajá. Jenny. Ya no está en el, meet, en el Zoom, ¿verdad? Ya no la ven. O solo yo no la veo. Ya ah, apareció. Ya apareció de nuevo. Hi, Jenny. ¿Me escucha? Inter. Ah, no se preocupe, estas cosas pasan seguido, no tiene nada que ver con, con nosotros. Ok, ya la escucho, ya me puede contar. Ahora sí. Bye. Jenny. Bueno, creo que Jenny está teniendo muchos problemas con el internet y ya no va a poder contestarnos. Don't worry, estas cosas pasan. Y no Hola, teacher. Muy... Hola, Jenny. Ahora sí me escucho. Hola, ¿ahora sí? Sí. Hola. Sí, sí, la escucho. Ahora sí, sí ahora sí. Cuénteme. Ahora sí, ma. No, no, I had a bit of the hard day on the work. Because I'm with to place a jeans. No. I had no work a lot to find the stories I had to visit. Uh -huh. Hola. That's it. That's it. Can you hear me? Yes. Me escuchó. Me escuchó. Sí, sí, lo escuché. Sí, lo escuché. Sí, lo escuché. Ajá. Uh -huh. Y estaba bien pegada a la, okay. al, 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 a la, a la cosa esta. ¿Cómo se llama? La... A la, a la bocina. A la bocina. Ah, sí, este. Eh, apagué la, la, eh, la cámara, tal vez así te funcione un poquito mejor. Ajá. Ok, no se preocupe, sí, quizás así. A veces eso hago. Hola. También. ¿Sí? ¿Me escuchan? Uh -huh. Sí, Ajá. sí. Ok, está bien. Bueno. So, uh, we did this little exercise with uh, what did you do to, uh, today, and it was so great. Thank you for the girls that participate in this activity. I'm really thankful with you because it's really important to hear you talk. Hablar es lo que más importa, y por eso estas clases siento que mientras más hablemos es lo mejor, porque la escritura ahí la tienen en la, en la plataforma. So uh, we're going to continue with this. I'm going to show you my screen and we're going to see the presentation. Let's grab most of my presentation. Permítanme que tengo. Ay, pero no era aquí. Ah, era aquí, era aquí, era aquí. Okay, so this is a little conversation about some people. They are talking about where uh, they were born. So the conversation, it's called, I was born in Korea. So there is a little conversation between Chuck and Melissa. So I need two volunteers to help me to read. 
Someone to be Chuck, someone to be Melissa. Okay, Nelson, Nelson, you're gonna be Chuck. Who wants to be Melissa? Stephanie, okay? Go guys, you can start. Okay, hi teacher. Hi. Chuck, where were you born, Melissa? I was born. I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S. No, no, I come. I come here in nineteen ninety nine. Uh huh. Mm -hmm. mm, you funny. were very young. Yes, I was only seventeen. You to go to call the college right away. No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks, your English is pretty good too. Yeah, but as I was born here. <laughs> Me da risa cómo termina, ¿verdad? Me dio risa inglés. Le dice... Está bien raro, ¿verdad, teacher? Ajá, le dice como, ah, tu inglés también está chivo. Y él así como, sí, vea, aquí he vivido toda la vida. Ajá, es cierto. Sí. Sí. Okay, thank you so much. So you can see they are talking about uh, Melissa, eh, Melissa's eh, a country and she is from Korea. Uh, the U.S. is United States, okay, United States, es como la abreviatura de, de Estados Unidos, United States. So, um, they are talking about where they born and what did she, uh, when she came to United States, she needed to took classes, uh, to, she needed to took, uh, sorry, she needed to take classes um, because her English was really bad and um, she needed to 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 adapt herself to to the new country and a new culture and a new language so um, that's something that you are doing too quizás no se van a ir a vivir a Estados Unidos ahorita vea pero están aprendiendo un nuevo idioma so you are like Melissa you are studying and you are doing Fantastic with this. Okay, first of all, I need to know if you have any questions about the vocabulary. Uh, teacher, bueno, yo no tengo preguntas sobre el vocabulario, más bien de pronunciación. Sí, dígame, dígame. Va, en la primera oración, donde dice Chuck, el where, where, exactamente el auxiliar, cómo se pronuncia, porque se escucha muy, bueno, eh, se escucha igual. Se escucha muy igual que el word del, de la W de la W question. Sí, sí. Eh, eh, no hay otra forma de pronunciarlo. Se escucha igual. Where were you born? Así, where were, como si lo dijera dos veces. Where were. Uh -huh. El primero okay. es la, la apertura de pregunta, ¿verdad? Que es dónde. Exactamente. Y el segundo es el verbo cero estar en pasado. De, de you, ¿verdad? Entonces es, 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 es ar, en pasado. So, si sí es where, ah. where. Ah, ok, teacher también tenía otra interrogante porque sí, el, la contracción del we are, que es we're, que es W-E, el apóstrofe R-E, ¿cómo se pronuncia? Porque o sea, esas tres palabras se escuchan bien similares. Ok, permítame. Repítame esa, esa pregunta o ubíqueme okay, no, dónde vaya. está. No, no, no. Esa, eh, ese, esa abreviatura no está ahí, dicho. Ajá. Se lo voy a escribir en el chat. Ajá, eso le iba a decir. Escríbamela en el chat para poderle entender Vaya. bien. Está Word, el Word y el... Ay, es que los, los ingleses ve ahí sus contracciones. Exactamente. Es que yo tengo esa, esa pequeña... El interrogante, de, más entiendo. que todo de pronunciación, porque son las tres muy similares, pero creo que una, una es la que cambia. Uh 
No, todos se pronuncian igual. Sincronización. Todos se pronuncian igual. Sí, where, where, and where. Ah, es okay, este es where y este es where porque este es we, where la última Ajá. se pronuncia como con i pero where. puede ser que en la conversación suene como where también ok ah perfecto perfect. y de igual otra pronunciación es el college es c o l l e g -E, donde dice did you go to college right right away no sé si es college o cómo se pronuncia sí college exactamente Ajá. College. Universidad. Oh, okay. College. Así, college. College. Uh -huh. Ah, ok. Justo así. Ok. No sé si han visto en TikTok. A my pleasure. No sé si han visto en TikTok eh, esto, esos TikToks que hacen de, no, el inglés es bien fácil y después salen como varias palabras que casi que, que todas se pronuncian igual y uno se queda como, what? <ríe> Algo así se me estaba preguntando. Yo como le digo que todo se pronuncia igual. <ríe> Sí, uh, también cuando es ave, cuando es ave, cerveza y oso. Uh -huh. Y eso sí tiene diferencias. Está beer. Es verdad, sí. Beer es cerveza, sí, sí. Beer. Ajá, escúcheme. Uh -huh. es, esta sí tiene diferencia. Esta, esta sí se le puede dar la diferencia. Vaya, está beer de cerveza. Así, cerveza. Espérenme, se los voy a poner en el chat. Pues. Se pronuncia beer. Quiero ver, aquí está. Vaya. Cerveza. Beer. Esto es beer, cerveza. ¿Ok? Tenemos. Ok. Pájaro. Esto es bird. Bird. <ríe> sí, bird. Ya les voy a enseñar. Bueno, eh, al final. Pájaro. Con, como con D. Bird. Con D, ajá. Bird. Ah, ok. Ajá, 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 exacto. Bird. Es the bird. Y luego está oso que es... Eh, este es solo bear. Ok. Así. A esto sí les puedo dar la diferencia. Mínima, pero hay una diferencia. Ajá. Los otros no, yes. los otros eran iguales. Ajá. Ah, ok. Yes. This is... Beer, bird, and bird. <laughs> Ajá, así. Teacher. Yeah, tell me. My pleasure. Eh, eh, aprovechando esa situación, este, yo tengo problemas como para pronunciar playa. No sé si me podría ayudar en eso. Sí, claro, por supuesto. Oh, no. Vamos okay. a poner así. Eh, así esto es beach así beach beach como de como que fuera a decir bichito pero eh, sin elito beach, <ríe> beach. Ajá, ajá. ajá porque uno lo dice bien así como que es que eso es lo que me cuesta porque como que si uno <ríe> lo dice <ríe> más... la compañera ajá. Ah, no, no, no lo quiere confundir la con... Otra mala... <ríe> con con beach no, con no queremos decir ofensivamente ahí Ajá, ok, ya. Yeah. Está por el otro lado, bitch, que es una palabra un poco ofensiva y se pronuncia literalmente bitch. Así, y esto significa prácticamente... Ah, bueno, uh -huh. ahora voy a poner el significado porque ustedes saben. Pero, <ríe> ah, está bitch y está bitch. La T es lo que hace la diferencia. Sí. Uh, ok. Uh -huh. Gracias, teacher. My pleasure. No se preocupen, yo he tenido estos problemas de pronunciación un montón de veces. Me pueden preguntar las que quieran y siempre se lo voy a poder contestar, ¿ok? Thank you. Ok, is there another question? Another question to do? No. No. Okay, so we're going to stop this and we're going to go to the presentation. Voy a regresar a mi pantalla. Voy a, yo no sé por qué se ve chiquito. Okay, so we are talking about this. The topic is uh, where did I born? So this is where, where these people born, where, where, así, where, where, 
where were these people born? So I don't know if you know about Isma Kay, Shakira, Koyufasa, Mahajik, and Ronaldo. So um, I didn't, and I needed to investigate. So I, I could I could do this exercise. So um, we're going to see this. Look at this. Do you know? Do you know um, uh, where Isi Miyak is the first one? Que es el primero que está aquí. Uh, did born were born. Do you know where Isi Miyak did uh, were born? ¿Saben dónde, dónde nació este, este señor? No hay saber quién es, teacher. No hay saber quién es. Yo tampoco sabía Muy quién era hasta que lo busqué. Pero por el apellido, por el apellido puede ser... Japón. Japón. Yeah. Japón. O chino. Podría ser chino. <laughs> yeah. It's from Japan. It's from Japan. Uh, he's a designer. Yo lo, le digo porque lo googleé, no porque sepa. Pero <laughs> um, Mi Jack is a designer for, um, uh, I, I, I don't remember what is the collection. Uh, I think it's home, I don't know what. And he's for, uh, he was born in Japan. He was born in Japan, okay? He was born in Japan. Okay, so uh, let's continue with Shakira. Okay, Shakira, do you know where Sha uh, do you know where Shakira was born? Colombia. Colombia. Colombia, exactly. Shakira was born in Colombia. It's it's Latin uh, Latin American like us. It's Latin American igual que nosotros. She's um so amazing. I really love Shakira. Okay, Shakira is a singer and she was born in Colombia, of course. Okay, so we have Cho Yun Fat and he's an actor. He, you know? He was born in China. Sorry, sorry, sorry. He was born in China. Ah, yes, he was born in China. He is a Chinese actor and he's from Hong Kong, I remember. Les digo que yo, no, no es que sepa, yo lo googleé. But uh, uh, he was born in China, in Hong Kong. And he's an actor. And um, I think he's so famous. I learned that uh, he, he participated with Bruce Lee and Jackie Chan and all of these famous people, uh, famous actors from China. Um, I didn't know until I, I, I Googled it. <laughs> okay, excellent. Okay, look at this. Salma Hayek. Do you know? I think she was wrong in Mexico. Um, Mexico. In Mexico, perfect. She was born in Mexico. Excellent. Están haciendo perfecto. She was born in Mexico, of course. She's an actress, and you can see it in a lot of movies, really. Um, it's, it's a really good actress. It's a really good actress. Okay, Salma Hajek is from Mexico. She was born in Mexico. Okay. Um, and the other one, Ronaldo. Who is Ronaldo? And where? where? He was born in Brazil. He was born in Brazil. Yeah, exactly. Okay, that's amazing. He was born in Brazil and I think he's a footballer, right? It's a footballer? This is a jugador de... Soccer player. Ah, it's a soccer player, okay. Yes. Okay, amazing. We we, we discuss about where, where these people born. So you can see we can match the countries and we already checked the answers. So um, I need to know who is your favorite um, famous person and where he or she was born. Voluntario, que me quiera contar quién es su persona famosa favorita y dónde nació. For example, myself, mi, mi ejemplo primero, vea la teacher primero. 
Um, my favorite famous people is Taylor Swift. She was born in United States. She was born in United States and she's so beautiful. I really love it. She's like a singer. She's a singer and she already uh, uh, created her own songs. And she was born in Pennsylvania, United States. So she's my favorite singer in the world, in my favorite people in the world. <laughs> okay. So what about you? Who is your favorite character and uh, where he or she was born? Mm -hmm. A volunteer. My favorite famous people is uh, Mágico González. He was born in El Salvador. He's oh. the most important, uh, most important people now here mm -hmm. for the is, sport. Is, is he the, the Mágico González? Yes, Mágico González. Ah, yes. Okay. I I, I don't know a lot about him, um, but I heard that it's a legend, right? Yo no sé mucho sobre él, pero sí he escuchado que es una leyenda. He was born right here in El Salvador, right? Oh my God, that's good. Yes. Excellent. Thank you, Manuel. Okay, another people? Aha, another volunteer. Ya ven que está bien fácil. Uh -huh. Volunteers. Alta Gracia. Hey, Alta Gracia, I missed you. No la había escuchado hablar toda la clase. <laughs> Yo sigo con todos mis. Oh, I'm so sorry. I hope you get better soon. Espero que se sienta pronto. <laughs> es que cada vez que tomo cosas heladas me pongo mal. O sea, que So yeah. don't do it. <laughs> Entonces te lo haga. <laughs> okay. Vaya. My favorite people famous is Arnold Schwarzenegger. Uh -huh. He is an actor. He is an actor. Uh -huh. He was born in USA. United States. Un uh -huh. uh -huh. ah, United States. Yeah. Okay. Thank you, Alta Gracia. Applause to you. Thank you. You did it so great. A pesar de la tos, lo hicimos bien. Okay. Gracias. Amazing. Okay. Ya ven que el ejercicio está bien fácil y no quieren participar. Okay. Another volunteer. Hi, teacher. Hi, Nelson. Okay, my favorite famous people is Tyler, the creator. It is singer and designer. Uh, mm -hmm. Was born in California, United States. Yeah, I love Tyler, the creator. He's like a rapper. Yeah, yeah of um, course. Yeah, yeah. Yeah, I love Tyler, the creator. I love your music. Yeah. Yeah, he's so cool. He's so cool. I really like it. Uh, uh, I love Tyler, the creator. Okay. Yeah. No sé cómo se dice teacher que es creador de su propia marca de ropa. Eso no, 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 no. Eh, bueno, you can say como... he has uh -huh. his own brand of clothes. Ah, ok. Of clothes brand. Creo que se puede decir clothes brand. He has his own clothes brand. Brand es marcas. Ok. Sí, el own, no sabía cómo para asociar el clothes brand. Ajá, brand es marca, okay. sí, se los voy a escribir aquí yeah. en el chat. Sí, don't worry, ya saben, para eso estoy. Brand, esto es marca. So when you are talking about him, you can say, he has, porque recordemos que es presente simple, él tiene, he has his own, su propio, his own, own the propio, esto es propio, clothes brand, marca de ropa, clothes brand, 
marca de ropa, ¿ok? Ok, you're doing great. Ok, guys, you're fantastic with this. Ok, so, applause to you all because you're doing fantastic. I need to know, do you have any questions about this at this moment? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta el momento? No. 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 So we're going to have this speaking activity. The question is, where did you born? Did you like it? And how was your childhood? Okay, esta pregunta bien personal, vea, yo sé que bien personal. Eh, ¿De dónde nacieron? No quiero que se lo me digan El Salvador, díganme en qué lugar. Si nacieron, por ejemplo, like me, I was born, well, I was born in San Salvador, but I belong to Ilo Vasco Cabañas, and my childhood was so fun because I needed to travel to Cabañas and to San Salvador all the time. That's my answer. No tiene que ser la gran cosa tampoco, pero esta es la, esta es la pregunta y así es más o menos como necesito la respuesta. Tell me about your towns. Cuénteme sobre sus pueblos. ¿Cómo es? ¿Dónde están? Sí, si vivieron allá o se vinieron para acá, right? So this is like a little bit about me. I am from Ilo Vasco Cabañas, but I always lived in El Salvador. But my childhood was so good. And I always go to, to uh, Ilo Vasco in New Year. And I really love Ilo Vasco. I really love my town. <laughs> so that's my, my example, okay? Do you have any questions about the question? Preguntas de la pregunta? <laughs> Tendríamos que responder dónde vivimos, qué nos gusta de nuestro lugar donde vivimos. Ajá. Solamente eso. Yes, yeah. Yes. That's it. Ah, ok, ok. Ok, vamos a tenernos cinco, seis minutos para hacerlo y si no logramos socializarlo sería hasta mañana. Pero go, guys. Les voy a mutear un momento y piensen. Ok, go.
Okay, I'm here again. ¿Cómo les va? Ya tienen todo su ejercicio. Creo que no nos... ¿Quiero ver? Ay, sí, ya no nos alcanza el tiempo para socializarlo, pero pues, ya saben, con eso comenzamos el día de mañana. Por el momento quiero saber, ¿alguien tiene alguna pregunta? Do you have any questions? Is there something else I can do for you? Can I help you with something else? Tell me. Uh, Miss, yo tengo una pregunta sobre unos ejercicios de una plataforma donde había que poner la forma correcta del, de una pregunta. Ajá. Este, tengo dos que no, no le hay forma. ¿Cómo hacer la pregunta correcta? No sé si le podría mandar la captura de pantalla para ver si me puede ayudar. Ok, y si la manda al grupo de WhatsApp y así tal vez, si yo, si yo no, no, no lo logro identificar, tal vez alguno de sus compañeros lo, lo logra saber. Es que a veces esa plataforma, porque no le pongo un punto, se lo pone mal. Entonces, um, si quiere mandar al grupo de WhatsApp y vamos a ver cómo le resolvemos ahí, ¿ok? Ok. Ok, y ya saben los demás, y si, si saben... Um, Responder a lo que Blanca necesita, pues echémonos la mano los unos a otros, ¿verdad? Para eso estamos todos, somos un team, ¿ok? Claro que sí. Ok, me alegra escucharlos, me alegra mucho escucharlos. Ok, guys, so it's a pleasure to me to be here always with you. Siempre es un placer para mí estar aquí, compartirles mi conocimiento y que aprendan de mí. <ríe> Espero que aprendan mucho de mí. Um, nothing. I'm going to see you tomorrow in class, okay? See you guys. Bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. See ya. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Bye.